హలో ఎవ్రీవాన్ దిస్ ఇస్ యువర్ లెక్కల మాస్టర్ హర గోపాల్ ఈ వీడియోలో మనం అర్థమెటిక్ ప్రోగ్రెషన్స్ అంక శ్రేణిలో ఉండే ఫస్ట్ ఫార్ములాలో వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఫైవ్ డిఫరెంట్ మోడల్స్ ఉన్నాయని చెప్పాను ఆల్రెడీ ఫోర్ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి డిస్కస్ చేశాను మనకి మిగిలిన టైప్ ఫైవ్ ప్రాబ్లమ్ కింద వచ్చే డిఫరెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో ప్రస్తావిస్తాం సో నేను డైరెక్ట్ గా ఒక క్వశ్చన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాను చూడండి ఈ నాన్ ఏపీ ఒక అంక శ్రేణిలో లెవెన్త్ టర్మ్ ఇస్ థర్టీ ఎయిట్ అలాగే సిక్స్టీన్త్ టర్మ్ ఇస్ సెవెంటీ త్రీ దెన్ ఫైండ్ అవుట్ ది థర్టీ ఫస్ట్ టర్మ్ అని అడిగారు సో ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ మనకి జనరల్ గా ఏ డి ఎన్ ఆర్ ఏ అని ఇలా ఇస్తే మనం మిస్సింగ్ వాల్యూ కనుక్కుంటాం బట్ ఇక్కడ మాత్రం కంప్లీట్ గా డిఫరెంట్ గా ఒక అంక శ్రేణిలో సమ్ రెండు టర్మ్స్ పిక్ చేసి చూపిస్తున్నారు విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దోస్ టూ టర్మ్స్ మనకి వాళ్ళు అడిగిన ఇన్ఫర్మేషన్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసి పెట్టాలి సో ఏమిచ్చారు ఏ లెవెన్ ఈస్ థర్టీ ఎయిట్ అండ్ ఏ సిక్స్టీన్ ఈస్ సెవెంటీ త్రీ వాట్ ఈస్ ద థర్టీ ఫస్ట్ టర్మ్ అన్నారు సో ఇది అటెంప్ట్ చేయాలంటే మనకి రికాల్ చేయాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఏ ఎన్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ప్లస్ ఎన్ మైనస్ వన్ ఆఫ్ డీ అనేది మనం యూజ్ చేసే ఫార్ములా బట్ ద కరెక్ట్ మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఎన్ దగ్గర ఏ నంబర్ అయితే ఉంటుందో వన్ లెస్ దెన్ దట్ నంబర్ విల్ బి దేర్ బిసైడ్స్ డి డి పక్కన దానికన్నా ఒక నంబర్ తక్కువగా ఉంటుంది సపోజ్ ఏ ఫిఫ్టీ తీసుకుంటే ఫార్టీ నైన్ డి వస్తుంది ఏ సెవెంటీ ఫైవ్ తీసుకుంటే సెవెంటీ ఫోర్ డి వస్తుంది ఏ హండ్రెడ్ తీసుకుంటే నైన్టీ నైన్ డి వస్తుంది అలాగే ఇక్కడ కూడా ఏ లెవెన్ అన్నారు కాబట్టి సో నేను వాళ్ళు గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్ నేను కన్వర్ట్ చేసి రాసుకుంటున్నాను సో ఏ లెవెన్ అంటే ఏ ప్లస్ టెన్ డి అని రాసుకుంటాను సో ఏ ప్లస్ టెన్ డి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు థర్టీ ఎయిట్ దాన్ని ఈ క్వశ్చన్ వన్ అనుకుంటాను అలాగే సెకండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ డి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సెవెంటీ త్రీ దాన్ని టూ అనుకుంటాను మీరు ఒక్కసారి ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ చూస్తే ఏ డి అన్న ప్లేస్ లో కొంచెం సేపు మనం ఎక్స్ అండ్ వై రీప్లేస్ చేసుకుంటే అది ఎలా కనపడుతుంది మనకి ఎక్స్ ప్లస్ టెన్ వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు థర్టీ ఎయిట్ అండ్ ఎక్స్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సెవెంటీ త్రీ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ రైకీయ సమీకరణ లాగా కనపడుతుంది అందుకనే ఈ ప్రాబ్లమ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనం లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఎలా సాల్వ్ చేస్తామో తెలియకపోతే ఈ ప్రాబ్లమ్ అటెండ్ చేయడం కుదరదు సో ఎక్స్ అండ్ బై ఆర్ తీసుకుంటే మనకి లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ లాగా కనపడుతుంది సో మళ్ళీ నేను రీప్లేస్ చేసి ఏ అండ్ ఏ తీసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ ని మనం లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ లాగా సాల్వ్ చేస్తే మనకి అప్పుడు ఏ వాల్యూ అండ్ డి వాల్యూ వస్తాయి దాని తర్వాతే వాళ్ళు అడిగింది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం సో ఇప్పుడు నేను రెండు ఒక దాని కింద ఒకటి వేసుకున్నాను జస్ట్ ఒక హారిజెంటల్ లైన్ వేసుకొని రెండింటిని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఏ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది మనకి ఏం మిగులుతుంది మైనస్ ఫైవ్ డి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ థర్టీ ఫైవ్ మిగులుతుంది సో క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే డి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సెవెన్ వస్తుంది ఈ డి వాల్యూ తీసుకెళ్లి ఈ క్వశ్చన్ వన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే సో ఏ ప్లస్ టెన్ ఇంటూ సెవెన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు థర్టీ ఎయిట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ థర్టీ టూ అవుతుంది ఇప్పుడు ఇది ఇలాగే పెట్టి ఇక్కడ తీసుకుంటున్నా చూడండి ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ థర్టీ టూ డి వాల్యూ ఆల్రెడీ వచ్చింది డి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సెవెన్ అండ్ క్వశ్చన్ లో వాళ్ళు అడుగుతుంది ఏ థర్టీ వన్ అన్నారు కాబట్టి ఎన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు థర్టీ వన్ అండ్ ఏ ఎన్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు క్వశ్చన్ మార్క్ ఈ ప్రాబ్లం మనకి టైప్ వన్ ప్రాబ్లం లాగే కనపడుతుంది సో వితౌట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ జస్ట్ ఫార్ములా రాసి వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి కావాల్సిన థర్టీ ఫస్ట్ టర్మ్ వస్తుంది సో మా డే చిల్డ్రన్ సో ఒరిజినల్ ప్రాబ్లం కంటే ముందు కొంచెం ఫ్లాష్ బ్యాక్ లాగా సంథింగ్ ఏదో జరుగుతుంది కాబట్టి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మీరు ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ చేయడం నేర్చుకుంటే ఈ టైప్ వన్ టైప్ టూ టైప్ త్రీ టైప్ ఫోర్ ప్రాబ్లమ్స్ అటెంప్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఐ మీన్ ప్రాక్టీస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు సో దిస్ ఈజ్ వన్ అమాంగ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఐ మీన్ టైప్ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ హోప్ మీకు అందరికి ఇది అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్ ఇంకొక ప్రాబ్లమ్ గురించి కూడా నేను ఇప్పుడు డిస్కస్ చేస్తున్నాను లెట్ మీ రిమూవ్ దిస్ వన్ హ్యావ్ ఎక్ అట్ ఎయిత్ క్వశ్చన్ సో ఎక్సర్సైజ్ లో ఉండే ఎయిత్ క్వశ్చన్ ఇది సో వట్ వాస్ గివెన్ Third term of AP is 4 and 9th term of the same AP is minus 8. So what is given? A3 is equal to 4 and A9 is equal to minus 8 was given. And they are asking which term of AP is 0. A padamu sunna avutundi. So dhini kuchi tham taravat maat laadudam. Mani ee rendu informations to manam A and D yala calculate chesta manadhi. Just like previous problem naage unntundi. So A3 nr gabati
D and A n were given, n is equals to question mark. So, here is the formula A plus n minus 1 of D is equals to A n. Substitute chesi. A n value tells you, A value tells you, D value tells you. Just to substitute chesi, simplify chesi. Manu ki kawals ni n value osu ni. And please remember, n e pudu positive integer hai yu undali. So, there is no exemption for this one. Kachchi thanga positive integer hai undali. So, my dear children, manu mu type 5 problem laga consider chesi tunna. Ye rendu problems ni somehow, ye rendu type 1 and type 2 problems ki connect out tunna hai. So, textbook lo, ye vi kaak kundna, ye kaak kundni different problems tunna hai. अभी नहीं ना स्क्रीन में तो छुप इस तरह नो ये प्रॉब्लम्स कूड़ा इलाके सॉल्व चाहिए आली सम लीनियर इक्वेशंस हेल्प थी इसको नहीं ये अंडी वैल्यूज कैलकुलेट चेस इन तरह बाता वाली ये मर्डी कितने आदि ये नर्डी कितने ये ना डी ये नर्डी कितने ये कैलकुलेट चेस तम सो होप ये प्रॉब्लम ये मॉडल भी कंदर के आदमी नाम कुटन नो इनका मन के टाइप फाइव के इंदा टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स होने अभी ने नेक्स्ट वीडियोस लो प्रस्ताव इस तरह अंतवर को कीप ऑन प्रैक्टिसिंग दिस प्रॉब्लम्स व्हाट आवर आम शोइंग ऑन द स्क्रीन विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विथ अनदर प्रॉब्लम्स अंडर टाइप फाइव अंटिल